Aujourd'hui, et à l'occasion de la journée de l'environnement, on va parler d'économie de fonctionnalité. Ne vous inquiétez pas, c'est concret, ça a déjà été mis en pratique, c'est économiquement rentable, et vous verrez que vous pouvez avoir un impact simplement en étant informé ou en en parlant. Qui n'a pas un jour entendu parler d'obsolescence programmée, c'est-à-dire de la limitation volontaire de la durée de vie d'un produit pour favoriser plus tard l'achat d'un produit neuf pour la majorité des gens, ce genre de pratique est révoltante et le premier réflexe est souvent de l'interdire. Il faut légiférer pour éviter ce type de comportement. En réfléchissant ainsi, on tente donc d'agir sur les symptômes et on a tendance à considérer ceci comme inévitable. Mais ce n'est pas la seule manière de procéder, on peut aussi, beaucoup plus naturellement qu'on ne le pense, agir en amont, c'est-à-dire sur les causes de ces comportements. Prenons un exemple. Une entreprise quelconque vous vend un bien. Disons un lave-linge. Vous payez une fois, vous profitez de la fonction du produit dans sa durée de vie, puis un jour, vous devez vous en débarrasser. Dans un tel modèle, il est évident qu'il n'est pas dans l'intérêt du constructeur de fournir un produit durable, ni même de réfléchir à sa fin de vie. Au mieux, il pourrait tenter de mettre en avant une démarche responsable et de profiter de l'image que ceci renverrait, mais tout effort de sa part dans le sens de la durabilité reste avant tout un coût pour lui. Côté utilisateur, on peut aussi constater des pratiques douteuses comme les décharges sauvages de matériel en fin de vie. Là aussi, en dehors de tout aspect moral, ce genre de pratique est la conséquence d'un coût, financier ou temporel, sur les personnes adoptant de tels comportements. En résumé, le problème est que dans ce modèle de consommation, les intérêts des acteurs individuels ne sont pas alignés avec les intérêts de la société et au pire, ils y sont même opposés. Mais il y a d'autres manières de consommer, on va voir qu'elles existent déjà dans certains secteurs, qu'elles sont économiquement rentables et surtout qu'elles alignent naturellement les intérêts individuels avec les intérêts communs. On va reprendre l'exemple de notre lave-linge dans un mode de consommation qui ressemble à de la location mais qui va bien au-delà, l'économie de fonctionnalité. Dans l'économie de fonctionnalité, le consommateur n'est plus propriétaire du matériel chez lui. Il paye juste la disponibilité horaire de celui-ci sous une forme d'abonnement. Le premier changement positif est la sérénité financière côté fournisseur qui reçoit maintenant un revenu régulier, ce qui engendre la perte de toute motivation envers des méthodes d'obsolescence programmées et encore mieux, inverse totalement son attitude car augmenter la durée de vie du produit pour en diminuer le coût horaire représente maintenant un gain pour lui. Le deuxième avantage est que le modèle impose maintenant une économie circulaire. Le fournisseur devient mécaniquement celui qui récupère les produits défectueux ou en fin de vie. Mais ce n'est pas qu'un coût, c'est aussi un gain si on utilise ce retour comme une ressource à valoriser, ce qui peut s'accomplir en augmentant la réparabilité des produits, en augmentant leur modularité, c'est-à-dire la possibilité de récupérer des pièces ou des parties comme un moteur par exemple, voire de partager certaines pièces avec d'autres produits de la gamme, en augmentant sa recyclabilité, c'est-à-dire la possibilité de récupérer la matière première. Améliorer tous ces points est maintenant dans l'intérêt du fournisseur car, dans ce modèle, il représente un gain économique. En travaillant ces points, le fournisseur baisse ses coûts et récupère une plus grande marge. Vous noterez que l'économie circulaire est ici optimisée à un niveau plus global, car on ne passe plus par une décharge, ce qui permet de se passer des étapes de tri des déchets par exemple. C'est l'acteur qui est le plus susceptible d'avoir besoin de ce que contient un lave-linge qui récupère un lave-linge et il est dans son intérêt de le penser dès sa conception dans le but de valoriser cette récupération. Côté consommateur, on retrouve aussi des intérêts. C'est moins cher, ça on va le voir un peu plus tard, les dépenses sont lissées, il n'y a pas d'investissement initial, il y a une certaine sérénité financière, en cas de panne hors garantie, le coût n'est plus de votre côté, c'est le problème du fournisseur, l'assistance en général est de plus grande qualité car elle fait partie du modèle. On constate également une plus grande liberté grâce à cette forme de dématérialisation. Vous n'avez plus à vous poser la question de ce que vous allez faire de votre électroménager en cas de déménagement, surtout si vous n'en avez plus besoin et qu'il est pourtant en parfait état de marche. Faire ainsi est-il économiquement rentable à la fois pour l'entreprise et pour l'utilisateur D'un côté, vous aviez un modèle dans lequel on consomme régulièrement et en grande quantité de la matière première et de l'énergie on reconstruit des biens et où on paye également des coûts dus aux externalités comme la participation à la fin de vie du produit. 
De l'autre, le produit est conçu pour durer, ce qui diminue son coût horaire, et en fin de vie, il devient une ressource valorisable car on en réutilise les pièces détachées et la matière première, ce qui implique une consommation en énergie et en matière bien moindre. Entre ces deux modèles de consommation, bien sûr que le coût horaire dans le modèle économie de fonctionnalité sera bien inférieur à celui qu'on aurait dans une économie de biens. Et d'ailleurs, il y a des exemples concrets. L'entreprise Michelin, pour ses clients grands transporteurs routiers, a repensé dans ce sens son modèle économique. Là où avant elle vendait le pneu comme un bien, elle facture maintenant une prestation au kilomètre parcouru. En pouvant ainsi sereinement se concentrer sur la durabilité et la réutilisation du produit, elle a pu réaliser dans cette filière une économie de 50% en énergie et en matières premières. Dans l'économie de fonctionnalité, c'est cette économie d'énergie et de matière qui finance le dispositif. Et dans cet exemple, l'économie a bien été partagée entre le fabricant par cette hausse de la rentabilité et le client utilisateur qui paye un coût horaire 36% inférieur avec en prime 11% d'économie de carburant car Michelin a maintenant intérêt à fournir une assistance technique pour vérifier l'utilisation correcte de son produit, notamment le gonflage des pneus. Il est possible d'aller encore plus loin vers ce qu'on nomme l'économie de fonctionnalité intégrée ou l'économie de performance. Reprenons notre analogie du lave-linge. Dans notre nouveau modèle, l'utilisateur paye encore à part l'eau, l'électricité et la lessive. Mais à la place de vendre l'utilisation horaire d'un lave-linge, on peut vendre la performance, une quantité de linge propre, et inclure les coûts en eau, en électricité et en lessive côté fournisseur dans l'abonnement global. Encore une fois ici, l'avantage est de naturellement créer des intérêts individuels allant dans le sens de l'intérêt général. Dans cet exemple, on crée un nouveau moteur financier pour le fournisseur, réduire la consommation en eau, en lessive et en énergie de son produit. Et vous noterez que c'est aussi dans l'intérêt de l'utilisateur qui n'a pas que cela à faire de comparer des prix et des efficacités de lessive et préférera déléguer cette tâche à un professionnel, maintenant financièrement motivé, qui le fera beaucoup mieux que lui. Ceci nous amène à la possibilité d'appliquer l'économie de fonctionnalité même dans les filières qui vendent un consommable, comme par exemple des pesticides. Dans un modèle standard, on se focalise sur les volumes. Plus vous en vendez, mieux c'est. Mais à la place de vendre le produit, vous pouvez vendre la performance, faire payer la protection contre les nuisibles par hectare et par an par exemple. Ce qui inverse totalement les intérêts du fournisseur pour aller dans le sens où il minimise l'utilisation de son propre produit, devenu un coût, voire développe des alternatives permanentes comme l'utilisation d'insectes prédateurs. Ce type de modèle économique présente aussi un intérêt social. Comme clients et fournisseurs interagissent davantage que juste au moment de l'achat, on favorise leur proximité. On a également besoin d'intervenir chez le client ou de réparer et réutiliser les produits en fin de vie. Ceci peut, dans une certaine mesure, dynamiser l'emploi local. D'autre part, on passe d'une logique où on cherchait à produire beaucoup au détriment de la qualité à une logique où on cherche de la qualité en baissant les volumes. Ce qui a pour effet d'avoir moins besoin de main d'œuvre peu qualifiée et donc de diminuer l'intérêt de la délocalisation dans les pays où on peut la trouver. Ce basculement entre volume et qualité casse également le mythe que pour augmenter les profits, il faut diminuer la masse salariale. Dans l'économie de fonctionnalité, ce sont les ressources immatérielles qui sont mises en avant, comme l'expertise des employés, et toute amélioration a un impact sur tous les cycles futurs de cette économie circulaire. Le rapport entre ce que coûte la main d'œuvre et ce qu'elle rapporte est donc meilleur dans ce type de modèle, ce qui favorise une augmentation de la masse salariale. C'est le cas par exemple de la société Xerox qui vendait initialement des photocopieurs et fournit maintenant une prestation. Elle a doublé sa masse salariale mais réalise pourtant 200 millions de bénéfices annuels supplémentaires. Et elle est également un bon exemple des autres bienfaits de l'économie circulaire en ayant réduit ses déchets de 24 000 tonnes par an. Pour finir, on peut aussi citer des aspects notables dans l'engagement personnel. Il est beaucoup plus motivant d'avoir un métier où toute idée d'optimisation sera valorisée et intégrée car elle représente un gain pour l'entreprise, plutôt qu'à l'inverse, se trouver dans un environnement où ces idées seront ignorées, voire où on serait poussé à saboter notre propre travail ou à convaincre les consommateurs de l'intérêt d'innovations inadaptées dont ils n'ont pas besoin, juste pour vendre davantage. 
L'économie de fonctionnalité vient bien sûr avec quelques obstacles, comme la nécessité de repenser en profondeur l'organisation et le modèle d'entreprise. Mais ces aspects sont très largement compensés par les nombreux points positifs qu'on a vus ensemble, comme la réduction de la consommation en énergie et en matières premières, les réductions en pollution et en déchets qui l'accompagnent, et les nombreux progrès sociaux inhérents au modèle. Tout ceci sans faire une croix sur les profits, bien au contraire. Il y a un obstacle majeur que vous pouvez aider à surmonter, c'est que ce modèle devient viable si les consommateurs s'habituent à ce type de consommation et sont surtout au courant de son existence et des très nombreux bienfaits de celui-ci pour la société et pour eux-mêmes. Vous pouvez donc, simplement en discutant de ces thèmes ou en partageant cette vidéo, favoriser l'augmentation de la demande pour de telles offres et donc leur émergence. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à consulter les sources dans la description, notamment les deux livres d'Éric Froment sur le sujet. Je voulais faire connaître à la fois ce modèle économique et à la fois cette manière d'aborder les problèmes de société en identifiant les intérêts individuels problématiques, leurs causes et en repensant le rôle des acteurs pour aligner les intérêts avec l'intérêt commun. Imposer des lois, des contrôles et des contraintes n'est pas la seule manière de procéder et sera souvent moins efficace que des solutions qui favorisent l'émergence spontanée des bons comportements. N'hésitez pas à commenter cet épisode et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.